ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലധികം വെക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ അഡീഷന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ദെൻ പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ദെൻ പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇതിലോരോ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ പി ആൻഡ് വെക്ടർ ക്യു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പി വെക്ടറിനെ ആദ്യം ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു താഴെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് ആ അതിൻ്റെ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യു എന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ടേയിൽ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ടേയിൽ നിന്ന് ആ അടുത്ത വെക്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വെക്ടറിൻ്റെ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ അഡീഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് പോലെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ പി ദൻ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ക്യു ദൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ പി പ്ലസ് വെക്ടർ ക്യു എന്ന് വരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സെയിം ഓർഡറിലാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലും ആയിരിക്കും ദിസ് നോണാസ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദിസ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സൈഡ് ദെൻ ക്യു ഈസ് അനദർ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് പാരലലോഗ്രാം ദെൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വരിക ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വരിക ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണലായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണുന്നു റെഡ് ലൈനിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് പിയും ക്യൂവും അതിൻ്റെ ഡയഗണലും റെഡ് ലൈനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയഗണലാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ പി പ്ലസ് വെക്ടർ ക്യൂ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ നിന്നാണ് ദിസ് ഡയഗണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടത് സി ഇ സി എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൗത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ഡ്രോൺ ഫ്രം എ കോമൺ പോയിൻറ്റ് ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point so 
ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ഒരു പാരലലോഗ്രാമിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ടും വരുന്നു ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഡയഗണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടിലധികം വെക്ടേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് വെക്ടേഴ്സ് കാണാം വെക്ടർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടിലധികം വെക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരാ മാർ സൈഡിൽ ബി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ സി ദെൻ ഡി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ആയി ക്ലോസിങ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി പ്ലസ് വെക്ടർ ഡി എന്ന് വരും അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ ലോ ഫെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോളിങ് ലോ വെക്ടർ അഡീഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഓരോ വെക്ടറുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് സൈഡ് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പൺ പോളിഗൺ ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ ക്ലോസിങ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡർ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ട്രയാങ്കിൾ ലോയുടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാരലലോഗ്രാം ലോയുടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺ ലോ വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫിഗറും കൂടി വരച്ച് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ദിസ് അനാലിറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പാരലലോഗ്രാം ലോ വെക്ടർ അഡീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ എൻ ബി ദറ്റ്സ് ഇംഗ്ലാൻഡ് ടു എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എ യുടെയും ബി യുടെയും ഇടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആംഗിൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈഡ് ഒ പി and OQ of a parallelogram OPSQ. ഒ പി എസ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എയും ബിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒ പി ആണ് ഒ പി വെക്ടർ എ ആണ് ദൻ ഒ ക്യൂ വെക്ടർ ബി ആണെന്നും തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലോഗ്രാം ലോ വെക്ടർ അഡീഷൻ അനുസരിച്ച് പരലോയിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ദൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പാരലല ലോ വെക്ടർ അഡീഷനിൽ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എസ് എൻ that perpendicular to op op ki perpendicular aayittu or line ipo op ide line ingane extend cheyidu n aayittu ivada represent cheyidirikkunu appo ee diagonal join cheyina ee point il ninnu or perpendicular sn varichirikkunu then avade or angle avade koduthirikkunu this angle spn that is theta അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എസ് പി എൻ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ക്യു ഒ പിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ആണ് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും ഇവിടെയുള്ള ഒ ക്യു എന്ന ലൈനും പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറ
angle SPN is equal to angle QOP. The two values equal to theta. Then, what are the other quantities? This OP. OP equal to A. Aana. Then PS. PS um, then OQ. Or parallelogram in the opposite sides. That is the random value vector B. Aana, then OS. But OS and it OS equal to R and the resultant vector anam. Then next from the right angle triangle S and P. S and P whatever right angle the triangle and the right angle triangle means one of these angle is 90 degree. Then a triangle then we have sin theta and cos theta and value and divide. So we have to say sin theta. We have to say sin theta equal to opposite side divided by hypotenuse. So we have sn divided by sn is the opposite side divided by ps. So sn divided by ps equal to sin theta or sn equal to ps into sin theta. PS in the value of the model is equal to B. PS equal to B. That is B sin theta. In the Next one cos theta. Cos theta is adjacent side divided by hypotenuse. For adjacent side, this Pn is Pn divided by PS. In the For Pn divided by PS equal to cos theta or Pn equal to PS into cos theta. PS in the value. B that is B cos theta and the then we will add the triangle triangle O N S now we will apply the chorus theorem apply chain for triangle O N S apply the chorus theorem apply chain O N square O N one side O N square plus sn square equal to o s square on the and adjacent side the square in the sum and the uh, hypotenuse in the uh, side in the square in the equal in the iq so you have a o s square equal to o n square plus sn square on the will o n o n in the value of the thunder tila either and Value add is important. On the area, OPM, PN goodi add is important. On number kita. So that number one OP plus PN all square plus SN square. SN square what is it? Then this OS number one is what we are talking about. OS OS is R R. Then this OP OP number one is a on it with a thunder to do p plus pn pn on the earth and all the contributes to the pn b cos theta on a plus b cos theta all square plus sn all the contribute b sin theta all square on the bit okay next step will a plus b cos theta all square for a plus b all square that is a square plus 2ab plus b square on a video we would have in there a square plus 2ab cos theta 2ab cos theta plus b square cos square theta in the middle then now the term uh, square a b square sin square theta in the middle we would have the term first term in the other a square value on a term the term in the other uh, we would have a b square cos square theta, we would b square sin square theta. So, b square is under common at a square plus b square into b square common at a part cos square theta plus sin square theta bracket node. We 2ab cos theta. That is a square plus cos square theta plus sin square theta 1 nana. That is a square plus b square into 1 plus 2ab cos theta. Left side lo, o s square. O s square in the value r on. O s r right on. R square equal to a square plus b square plus 2ab 
cos theta. That is r equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta and the value will. In a yana, the resultant in a would like. Then polygon law of extradition, then analytical method, analytical treatment of the parallelogram law of vector addition. Okay, now we will discuss the carrying along. Okay, thank you.